భారత దేశంలో కార్మిక చట్టాలు మార్చాలి అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్మిక చట్టాలు అన్నింటినీ రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో నాలుగు లేబర్ కోర్ట్స్ ని తీసుకొస్తాము అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేసి ప్రకటించింది ఇప్పటికే ఒక కోర్ట్ ని మన పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టారు అయితే ఇది జరుగుతున్న తర్వాత దేశంలో ఒక పెద్ద చర్చ అనేటువంటిది మొదలైంది ఏమిటా చర్చ అని చెప్పానంటే మన అసలు ఈ చర్చ ఇప్పటిది కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి కూడా ఈ చర్చ అనేది మొదలైంది తొంభై ఒకటిలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈ దేశంలో పెట్టుబడిదారులు తనకున్న యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని ఒక పెద్ద ప్రచారాన్ని లేవదీశారు ఏమిటా ప్రచారం అని చెప్పాననంటే దేశంలో కార్మికులకి భద్రత ఎక్కువైపోయింది ఉద్యోగ భద్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ ఉద్యోగ భద్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళు పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఈ చట్టాలన్నింటినీ మార్చేయాలి వాళ్ళకి భద్రత లేకుండా చేయాలి వాడికి ఉద్యోగం పోతుందేమో అనేటువంటి భయం ఉండాలి ఈ మన యజమానికి అవసరమైనప్పుడు ఉంచుకున్న వాళ్ళు కాదనుకున్నప్పుడు తీసివేసే పద్ధతి అంటే హెయిర్ అండ్ ఫైర్ సిస్టమ్ ఉండాలి ఉండాలి వేతనాలు తదితర విషయాల్లో యజమాని నిర్ణయం ఉండాలి తప్ప వాళ్ళ ఇష్టరాజ్యంగా డిమాండ్ చేయడానికి వీలు లేదు ఇటువంటి అన్ని కూడా అంటే కార్మికులకు ఏ హక్కులు అయితే ఉన్నాయో ఈ హక్కులన్నింటినీ తీసివేయాలి అని చెప్పని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల దేశ ప్రగతి అనేటువంటిది ఆగిపోతుంది అని చెప్పని చెప్పారు కాబట్టి దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే కార్మిక చట్టాలు ఈ కఠినత్వం ఇటువంటి కార్మిక చట్టాలు లేకుండా పోవాలి అని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పారు కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే కార్మిక చట్టాలు కఠినంగా ఉన్నందువలన ప్రగతి అనేటువంటిది ఆగిపోయిందా ఆ దేశ ప్రగతి అనేది ఆగిపోయిన దాఖలాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం చైన్ మన పక్కన ఏమైనా చైనా తీసుకుందాం అది మన దేశం యొక్క మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రెండేళ్ల కానీ వాళ్ళకి మనకు నలభై ఏళ్ళ స్వతంత్రం వస్తే వాళ్ళకి నలభై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వాళ్ళకి స్వతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజున చైనా అగ్రస్థాయిలో దూసుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మనం ఇంకా ఆ స్థాయికి దానికి దీనికి కూడా చేరుకోలేం మనం కానీ చైనా ఇవాళ ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యాల్లో ఒక రాజ్యంగా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కదా వెళ్ళిపోయింది ఈ వెళ్ళిపోయేటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక చట్టాలు కనుక మనం చూస్తే చాలా కఠినమైనటువంటి కార్మిక చట్టాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరిని ఉద్యోగిని వాళ్ళ ఇష్టారాజ్యంగా ఏ కార్మికుడిని పీకేయడానికి వీల్లేదు వాళ్ళకి వేతనాలు ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి వేతనాలు ఖచ్చితంగా అమలు జరపాలి అట్లా రకరకాలుగా వాళ్ళు కార్మిక చట్టాలు చాలా కఠినమైనటువంటి ప్రతి పరిశ్రమలో ట్రేడ్ యూనియన్ అనివార్యంగా పెట్టాలి ఉదాహరణకి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి సంస్థ దాదాపు ఒక ఒక డెకేడ్ క్రితం అక్కడ చైనాలో వాళ్ళ అవుట్లెట్ ని ఏర్పాటు చేసింది ఆ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నేను ట్రేడ్ యూనియన్ పెట్టడం ఇక్కడ ఉంది ప్రపంచంలో నాకు ఎక్కడా లేదు నేను ఎక్కడ ట్రేడ్ యూనియన్ పెట్టలేదు ఇక్కడ పెట్టడానికి వీల్లేదు నువ్వు పెట్టడానికి వీల్లేదు నీ సంస్థను బీకొని వెళ్ళిపోయి ఈ దేశాల నుంచి అంతేగాని నువ్వు ట్రేడ్ యూనియన్ పెట్టాల్సిందేనని అన్నారు చచ్చినట్టు పెట్టారు ఇప్పుడు అక్కడ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచీల్లో కూడా ట్రేడ్ యూనియన్స్ మొదలైంది కాబట్టి ట్రేడ్ యూనియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ హక్కులు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఖచ్చితంగా కఠినంగా ఉన్నాయి మరి చైనాలో ఏమన్నా ప్రగతి ఆగిందా మరి ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యాల స్థాయికి వెళ్ళింది స్థాయికి వెళ్ళడం కాదు ఇవాళ ప్రపంచంలో అక్కడికి వచ్చే పెట్టుబడులు ఆగినాయా ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతున్నారు చివరికి అమెరికా నుంచి కూడా పరిశ్రమలు మైగ్రేట్ అయిపోయి ఇవాళ చైనాలో పరిశ్రమలు పెట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి కార్మిక చట్టాలు అంత కఠినంగా ఉంటే ప్రగతి ఆగిపోయేట్టుగా కనుకుంటే పరిశ్రమలు దెబ్బతినేటువంటి ఆ పరిశ్రమాధిపతులు ఎందుకు పెడతారా అక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ అది చెప్పేది బోటకం అనేటువంటి విషయం అర్థమైంది పోనీ చైనా అదేదో కమ్యూనిస్ట్ దేశం అండి కమ్యూనిస్ట్ దేశం అండి వాళ్ళంతా కార్మిక పక్షపాతులుగా ఉంటారు మిగతా దేశాల సంగతి చెప్పండి నేనే అడగచ్చు యూరోప్ లో ఇవాళ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇప్పుడు జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ పోలాండ్ ఇలా అనేక దేశాలు ఉన్నాయి అక్కడ డెన్మార్క్ ఇటువంటి దేశాలని చాలా దేశాలు ఉన్నాయి వీటికి అగ్రగామిగా ఉన్నటువంటిది ఈ రోజున జర్మనీ మరి అటువంటి జర్మనీలో కార్మిక చట్టాలు ఎలా ఉన్నాయో నేను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను అక్కడ జర్మనీలో ఏ ఉద్యోగిని కూడా వితౌట్ సఫిషియంట్ గ్రౌండ్ తీసివేయడానికి వీలేదు తీసివేయాలంటే దేర్ మస్ట్ బి సఫిషియంట్ గ్రౌండ్ దట్ మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఇలా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా సరైనటువంటి కారణం ఉండాలి ఆ కారణం సరైందని గవర్నమెంట్ ధృవీకరిస్తేనే ఆ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ధృవీకరిస్తేనే వాళ్ళని తీసేయడానికి వీలుంటుంది అలాగే వేతనాలు ప్ర
ఈ రోజున అంత ఎక్కువ ఇవ్వాలి తప్ప అంతకంటే తక్కువ ఇవ్వడానికి మాత్రం ఎవరికి వీలు చివరికి ఎవరిని పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా ఎలా వేతనం ఉండాలి అనేటువంటిది నిర్ణయం చేశారు అలాగే ఎనిమిది గంటల పని దినం అనేటువంటిది ప్రతి చోట ఆడు గడుగునా కూడా అమలు జరపబడుతుంది ఆ ఎనిమిది గంటల పని దినం ఎలా అమలు జరపబడుతుంది అని చెప్పానంటే మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను ఏదో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కాదు డాక్టర్లు అంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రొఫెషన్ చేసిన డాక్టర్లు వాళ్ళు కూడా ఎనిమిది గంటలే పనిచేస్తారు ఎనిమిది గంటలు దాటిందంటే అక్కడ ఉండేటువంటి మన యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ లేకపోతే ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లాంటి అక్కడ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ మీద ఎనిమిది గంటల చుట్టూ పని చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు చివరికి రోడ్ వేసే పనివాడు కూడా ఎనిమిది గంటల పని చేస్తాడు షాపులో గుమస్త ఎనిమిది గంటల పని చేస్తాడు అసలు ప్రతి వాడు ఎక్కడ చూసినా సరే వాడు ఎనిమిది గంటలకి మించి తొమ్మిదో గంట పని చేయడు పని చేయకపోవడం కాదు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కార్యాలయాల్లో ఇప్పుడు మనకైతే ఇన్ఫోసిస్ లాంటి వాటిలో ఇటు అర్ధరాత్రులు కూర్చొని వీళ్ళు పని చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ ఎవడో అట్లా పని చేయడానికి వీల్లేదు వాళ్ళు ఎనిమిది గంటలు అంటే ఎనిమిది గంటలు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే పైనుంచి క్రింది దాకా కూడా ఎనిమిది గంటల పని దినము అని అని చెప్పనంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటి అని చెప్పనంటే ఎనిమిది గంటలు నీకు ఇచ్చేసా నేను మిగతా పదహారు గంటలు ఉన్నావి నా పదహారు గంటల్లో ఇంకెవడు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు వాడు కంపెనీ సీఈఓ అయ్యేది వాడు బాబు అయ్యేది ఎవడైనా సరే జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి దృక్పథంతో ఉంటారు అందుకని అది పైన మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి సీఈఓల దగ్గర నుంచి కింద జవా మన కింద ఉండే పీయూన్ వరకు అందరి వరకు కూడా అటువంటి మనస్తత్వంతోనే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎంప్లాయీని చేయరు అంతేకాదు అక్కడ ఎంప్లాయీకి ఉన్నటువంటి ఇంకొక సౌకర్యం ఏంటంటే మెడికల్ సౌకర్యం మెడికల్ సౌకర్యం అంతా ఇన్సూరెన్స్ మీద నడుస్తుంది సరే ఇన్సూరెన్స్ దాని ప్రీమియం ఎలా ఇప్పుడు అది చర్చ కాదు కానీ జీతంలో ఎనిమిది శాతం మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎనిమిది శాతానికి మించకూడదు ఎనిమిది శాతానికి మించింది అంటే అంటే చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళకి జీతం తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రీమియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ ప్రీమియం ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే ఉందో అది మొత్తం గవర్నమెంట్ బేర్ చేస్తుంది బేర్ చేస్తుంది అది కూడా సంవత్సరానికి దాదాపు సంవత్సరానికి వచ్చేటప్పటికి యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల యూరోలు ఆదాయం వచ్చేటువంటి వారు వారు వాడి వరకు కూడా వాడి వరకు కూడా ప్రభుత్వమే ఆ ఇన్సూరెన్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది అది దాటితేనే ప్రైవేట్ దానికి వెళ్ళాలి యాభై ఐదు వేల ఆరు వందలు అంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లకి వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఇచ్చేటువంటి అంటే అది యూరోల్లో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లకి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఒక జీతం అన్నమాట అంటే అంత పెద్ద స్థాయి వరకు కూడా ప్రభుత్వమే బేర్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రతి వాడికి పెన్షన్ సౌకర్యం ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్ల వాడికి పబ్లిక్ సెక్టర్ల వాడికి అందరికీ పెన్షన్ సౌకర్యం ఉంది ప్రభుత్వమే వాళ్ళు కట్టే పన్నుల నుంచి కొంత భాగాన్ని పెన్షన్ కేటాయించి ఆ పెన్షన్ అనేటువంటిది వీళ్ళకి అందజేసేటువంటి కార్యం దాదాపు వాడి జీతంలో వాడి లాస్ట్ వచ్చినటువంటి జీతంలో టూ థర్డ్స్ దాదాపు పెన్షన్ కింద వస్తుంది అంతేకాదు వాడు ఎవడైనా ఉద్యోగం పోతే ఏదైనా ఉద్యోగం పోతే మళ్ళీ ఉద్యోగం వచ్చే వరకు వాడికి నిరుద్యోగ భృతి వస్తుంది భృతి రావటం వరకు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి మన ప్రభుత్వం వల్ల కూడా డబ్బులు ఇచ్చి వదిలేదు వాడిని వాడికి మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వీళ్లే పంపించి నిరంతరం క్రియేట్ చేస్తారు క్రియేట్ చేయడమే కాదు వాడు అవసరమైతే ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపిస్తారు పంపిస్తారు అంటే అటువంటి ప్రొటెక్షన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకు ఉన్నాయి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లో ఎవడైనా ఒక ఎంప్లాయీకి సిక్ లీవ్ పెడితే డాక్టర్ పది రోజులు పది రోజులు రాసాడు అనుకోండి రెస్ట్ కావాలని రాసాడు అనుకోండి ఈయన ఒక నాలుగు రోజుల్లోనూ ఐదు రోజుల్లోనూ నాలుగు రోజుల్లోనూ ఐదు రోజుల్లోనూ ఆరు రోజుల్లోనూ కాస్త రికవర్ అయిపోయి పర్లేదు నాకు ఓపిక వచ్చిందిలే ఎందుకు ఇంటి దగ్గర కూర్చోవడం ఆఫీస్కి వెళ్ళి పనిచేద్దాం అంటే వాళ్ళు రానియ్యరు నో 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 నీకు పది రోజులు డాక్టర్ రెస్ట్ రాసారు ఈ పది రోజుల తర్వాత నువ్వు రావాల్సిందే తప్ప నువ్వు పది రోజులు ఒక రోజు ముందు వస్తానన్నా సరే వీ వాంట్ ఎలవ్ యూ మస్ట్ ఫాలో ది డాక్టర్ నువ్వు డాక్టర్ని అనుసరించాల్సిందే అని చెప్పని ఆ పది రోజుల తర్వాతనే అతన్ని తీసుకుంటాడు అంటే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ పరంగా కూడా అటువంటి చర్యలు ఆ సరే ఇక వాళ్ళకి పిల్లలకి విద్య వైద్యం అన్ని ఫ్రీ సారీ విద్య కేజీ టు పీజీ అంతా ఫ్రీ కేజీ టు పీజీ అంతా ఫ్రీ వైద్యం కాదు కానీ విద్య కేజీ టు పీజీ ఫ్రీ మరి ఇటువంటివన్నీ చాలా సౌకర్యాలు ఈ రోజున అక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ చట్టబద్ధంగా ఉన్నాయి వాళ్ళకి మరి అటువంటి చట్టాలు ఉన్న కాడ కంపెనీలు మూతపట్టలేద
అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా ఎలా తయారైంది కార్మిక చట్టాలు ఆటంకం పడ్డాయా ఎక్కడ కాబట్టి కార్మిక చట్టాలు ఎక్కడ ఆటంకం పడాల ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే కార్మిక చట్టాలను ఎక్కడైతే దెబ్బతీశారో అక్కడ ఆ దేశాలు దెబ్బతిన్నాయి ఉదాహరణకి మంచి ఉదాహరణ అమెరికా అమెరికాలో అసలు ఎనిమిది గంటల పని దినాల కోసం పోరాటం ప్రారంభమైంది విజయం సాధించింది అక్కడే ప్రారంభమైంది అక్కడ ఇప్పుడు అటువంటి అమెరికాలో ఆనాడు తర్వాత కార్మిక చట్టాలని ఖచ్చితంగా అమలు జరిపినంత కాలం అది అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది ఎప్పుడైతే కార్మిక చట్టాలను నీరుగార్చారో అక్కడ నీరుగార్చడం ప్రారంభమైన తర్వాత ఈ రోజున అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా అది క్షీణించిపోతా వచ్చింది ఇవాళ అమెరికాలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఆయుధాలు తప్ప మిగతా వేమీలు ప్రతి ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల నుంచి రకరకాల దేశాల నుంచి వెళ్తున్నట్టుంటది అందుకే ఈ రోజున ప్రపంచాన్ని కోలగొట్టి బతకడం కోసమే ఆ ట్రంప్ కానీ వీళ్ళందరూ అమెరికా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రపంచ దేశాన్ని బెదిరించేది ఇవాళ అమెరికా నుంచే చాలా కంపెనీలు బయటికి చైనా వైపుకి అటు వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్పని వాళ్ళ నివేదికలే తెలియజేస్తున్నాయి వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి టోటల్ గా ఈ ఈ ఇటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది నా ఇటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది మనం గమనిస్తే ఎక్కడ కార్మిక చట్టాలు బలహీన పడ్డాయో ఆ దేశంలో ప్రగతి నశించిపోతా ఉంది ఎక్కడ కార్మిక చట్టాలు బాగా బలంగా ఉన్నాయో అక్కడ ఆ దేశం యొక్క ప్రగతి అనేటువంటిది ఆ ముందుకు వెళ్తా ఉంది వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నారు ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా చూడండి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనే కార్మిక చట్టాలని నిర్మించుకుంటూ వచ్చాం అటువంటి కార్మిక చట్టాలన్నీ నిర్మించుకుంటూ వచ్చి అలాగే ఎంప్లాయీస్ కి స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇటువంటివన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి మన దేశంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ సంస్థలు బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది బిహెచ్ఎల్ ప్రపంచంలో అగ్రగామి సంస్థల్లో ఒక సంస్థ ఈసీఐఎల్ అగ్రగామి సంస్థల్లో ఒక సంస్థ అట్లాగే మీకు డిఫెన్స్ లో ఉన్న డిఆర్డిఓ ఇటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా అలాగే మన స్టీ ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ లేదా ఇట్లాంటివన్నీ అలాగే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు అందరికీ అర్థం కాదు ఒకప్పుడు అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉద్యోగులు వల్ల కాదు ఆ బ్యాంకుల్లో అప్పులు తీసుకొని ఎగ్గొట్టినటువంటి ఈ కోటీశ్వరులు వాళ్ళ కొమ్ము కాసిన ఈ ప్రభుత్వాల వల్ల బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి బ్యాంకులో ఉద్యోగుల వల్ల కాదు బ్యాంకులో ఉద్యోగుల వల్ల బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ నిలబడింది బాగా థ్రైవ్ అయింది బాగా పెరిగింది అట్లా ఇతర ద్రవ్య సంస్థలు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానివ్వండి లేకపోతే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి విజయాలు సాధించినటువంటి ఈ కార్మిక చట్టాలు ఈ ఉద్యోగుల స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇటువంటి అన్ని ఉండడం వల్లనే ఇవే లేకపోతే ఆ సంస్థలు నిజంగా దెబ్బతినిపోయింది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఉద్యోగ భద్రత కార్మికుడు ఉండదో వాడు మనసు పెట్టి ఆ సంస్థ మీద పని ఇది నాది అనుకొని పనిచేయలేడు ఆ రోజు కూలి కోసం పనిచేస్తాడు తప్ప ఇది నాది అనుకొని పనిచేయలేడు ఇది నాది అనుకొని పనిచేయాలి అని చెప్పానంటే వాడికి ఉద్యోగ భద్రత అనేటువంటిది ఉండాలి కార్మిక చట్టాలు అనేటువంటివి కఠినంగా ఉండాలి ఇది మనకి ప్రపంచానుభవం తెలియజేస్తుంది మన అనుభవం కూడా తెలియజేస్తున్నటువంటిది ఇవాళ మనం చంద్రయాన్ బ్రహ్మాండంగా పంపించామని చెప్పని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ చంద్రయాన్ పంపించినటువంటి అంత విజయం సాధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలే కదా ఆ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కింది స్థాయి వరకు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చట్టబద్ధంగా పనిచేశారు కాబట్టే వాళ్ళు ఈ రోజున బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రగతి సాధించగలిగారు అంతేగాని ఎంప్లాయీస్ ని హెయిర్ అండ్ ఫైర్ సిస్టమ్ లాగా ఇవాళ వీకరే భారేస్తాను వీడికి నా ఇష్టారాజ్యంగా జీతాలు ఇచ్చుకోండి మేము దొక్కేస్తాం అనేటువంటి పరిస్థితిలో ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి సాధించలేదు అభివృద్ధి సాధించలేదు ఇది మన దేశ అనుభవం ప్రపంచ అనుభవం చెబుతున్నటువంటి విషయం కాబట్టి వీళ్ళు కేవలం తాత్కాలికంగా మన భారతదేశంలో ఉన్న పరిశ్రమాధిపతులు ఈ కార్మిక వర్గాన్ని ఈ దేశ ప్రజానీకాన్ని దోచుక తినడానికి అందిన గాడికి ఈ రోజే దోచుక తినాలి రేపు సంగతి మనకు అక్కర్లేదు ఈ రోజే దోచుక తినాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంతో వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటిది తప్ప నిజంగా కార్మిక చట్టాలు ఎప్పుడు కూడా ప్రగతికి ఆటంకం కావు నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రగతికి కార్మిక చట్టాలు మార్గదర్శకాలుగా మార్గదర్శకాలుగా ఉంటాయి వాళ్ళు మన మ్యాన్ పవర్ ని మ్యాన్ పవర్ ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవటానికి ఈ దేశ ప్రగతి కోసం వాడుకోవటానికి అవి లేబర్ యాక్ట్ అనేటువంటి మన కార్మిక చట్టాలు మంచి కార్మిక చట్టాలు అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి ఇవాళ మన ప్రభుత్వం చేసేటువంటి పని ఈ వాటన్నిటి ధ్వంసం చేస్తుంది అంటే అదేదో కార్మిక చట్టాలు కార్మికులకు వస్తున్నాయి కాదు ఈ దేశ ప్రగతినే వీళ్ళు ధ్వంసం చేస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రెండవది కార్మిక చట్
అదేదో షాప్ ఎంప్లాయీస్కు ముఠా వర్కర్స్కు లేకపోతే వాళ్ళకో వీళ్ళకు అనుకో బాగా ఇవాళ వాటి ఆధారంగానే ఆ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ యాక్ట్లు కానివ్వండి ఇటువంటి అనేక చట్టాలు ఉన్నాయి లేబర్ లాస్ ఈ లేబర్ లాస్ అన్నిటి ఆధారంగా ఏర్పడినటువంటివి ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్లో వీటిల్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ యొక్క స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా రేపు పొద్దున అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అని అనుకో బాగా ఈ స్టాఫ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా దెబ్బతింటాయి అవి కూడా దెబ్బతింటే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా దెబ్బతినిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఈ కుటుంబాలు కూడా దెబ్బతినేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని నిర్ద్వందంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది మన కర్మగాలు ఈ రోజున వాళ్ళు మెజారిటీ వచ్చారు అక్కడ మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజున వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులు ఒక రకంగా చెప్పాలి ఏం చెప్పానంటే ఒక పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు ఈ దేశ ప్రగతికి ప్రగతిని దెబ్బతీసే పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పని విజ్ఞప్తి చేస్తాను